हेलो एवरीवन आज हम एलेवेंथ क्लास के हॉर्नबिल बुक चैप्टर फोर से स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम ऑर्थर के बारे में जानेंगे तो खुशवंत सिंह जो है वो इन दिन ऑर्थर थे लॉयर थे डिप्लोमेट जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिशियन भी थे उनका जन्म हुआ 2 फरवरी 1915 में और उनकी डेथ हुई 20 मार्च 2014 में उनका एक नॉवल आया था ट्रेन टू पाकिस्तान 1956 में और ये नॉवल काफ़ी लोगों को बहुत पसंद आई ये नॉवल इंडिया में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी लोगों द्वारा बहुत पसंद किया गया तो ये स्टोरी जो है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी ये स्टोरी बताती है राइटर और उनकी दादी माँ का जो रिलेशन है वो इस स्टोरी में बताते हैं सो so, हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं राइटर कहते हैं माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडी इज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन मेरी जो दादी माँ है वो सब की दादी माँ जैसी बूढ़ी थी शी हैड बिन ओल्ड एंड रिंकल्स फॉर द ट्वेंटी ईयर्स डेट आई हैड नोन हर जब से मैं उन्हें जान रहा हूँ कब से बीस सालों से ठीक है बीस सालों से जब ऑथर अपनी दादी माँ को जान रहे हैं तब से वो कैसी हैं बूढ़ी हैं और रिंकल्ड हैं रिंकल मतलब जुड़िया आना पीपल से डैड शी हैड वॉन्स बीन यंग एंड प्रिटी एंड हैड बीन हैड अ हजबेंड बट डेट वॉज हार्ड टू बिलीव लोगों का कहना है कि वो कभी जवान थी और काफ़ी प्रिटी थी सुंदर थी राइट right? और उनका एक हसबेंड भी था पर उस पर यकीन करना बहुत मुश्किल था क्यों क्योंकि राइटर जब से उनको जानते हैं अपनी दादी माँ को जानते हैं तब से तो वो बूढ़ी दिख रही हैं तो राइटर यकीन नहीं कर पाते थे कि वो कभी सुंदर भी थी और कभी जवान भी थी और उनके एक हस्बैंड भी थे माय ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अब द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम मेंटल पीस यानी होता है अ नैरो शेल्फ अब द स्पेस इन अ रूम वेयर अ फायर गोस मतलब फायर प्लेस के जो ऊपर की जगह होती है उसको हम मेंटल पीस बोलते हैं और पोर्ट्रेट का मतलब होता है पिक्चर तो हम यहाँ पे ये समझ पाते हैं कि राइटर के जो दादाजी थे उनकी जो फोटो थी वो कहाँ पे टंगी हुई थी मेंटल पीस के ऊपर ही वो अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर द बेस्ट पार्ट ऑफ हिस्स चेस्ट एंड ही लुक एट लीस्ट अ हंड्रेड ईयर्स ओल्ड और जो फोटो टंगा हुआ है उसमें उसके जो दादाजी हैं जो लेखक के दादाजी हैं उन्होंने एक बड़ी सी पगड़ी पहने हुए हैं और ढीले ढाले से कपड़े पहने हुए हैं और उनकी जो लंबी लंबी सी जो दाढ़ी थी वो उनके चेस्ट को ढकी हुई थी और वो लगभग सौ साल से भी ज़्यादा के बूढ़े दिख रहे थे कौन दिख रहे थे ऐसे उनके दादाजी राइटर के दादाजी जो फोटो में हैं राइट ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु कुड हैव वाइफ और चिल्ड्रेन ही लुक एज एव ही कुड ओनली हैव लॉर्ड्स एंड लॉर्ड्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रेन तो जैसे कि राइटर देख रहे हैं उनके दादाजी को ढीले ढाले से कपड़े पहनते हुए और लंबी सी दाढ़ी है उनकी तो उनको देख करके ऐसा नहीं लग रहा था कि उनकी कोई बीवी भी हो सकती है या फिर उनके बच्चे भी हो सकते हैं उनको देख करके बस एक ही चीज़ आता था दिमाग में कि उनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे यानी पोते पोतियाँ होंगी राइट एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी द थाट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग और अगर हम अगर दादी माँ पे आते हैं तो जो लोग कहते हैं कि वो काफ़ी एक ज़माने में काफ़ी जवान थी और काफ़ी सुंदर थी ये भी बात यकीन करने में मुश्किल है शी ऑफ एन टोल अर्स ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड दैट सेम क्वाइट ऑब्जर्व एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रेटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफिट शी यूज टू टेल अर्स और जब लेखक की दादी माँ जो हैं वो अपने बच्चों को यानी अपने पोते को राइटर को वो अक्सर अपनी जो बचपन की कहानियाँ हैं वो बताया करती थी कि वो किस तरीके से खेलती थी और क्या गेम खेलती थी तो दादी माँ को काफ़ी ये चीज़ छोटा मोटा कोई गेम लगता था पर जो सुन रहे हैं जो लेखक हैं उनके लिए एक ये ऐसा था कि ये सीधा भगवान आकर के उनको मैसेज दे रहे हैं राइट मतलब उनको इतना अच्छा लगता था उनकी दादी माँ की कहानी सुन के शी हैड ऑलवेज बिन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली पेंट Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. लेखक की जो दादी माँ थी वो हमेशा से थोड़ी छोटी थोड़ी मोटी रही हैं और हल्का सा कमर की तरफ से झुकी हुई हैं और उनके चेहरे पे काफ़ी सारी रिंकल्स हैं और उनके चेहरा जो है इसमें क्रिस क्रॉस क्रिस क्रॉस हो रखा है पूरे फेस में नो वी वे सर्टिन शी हैव ऑलवेज बीन एज वी हैव नोन हर ओल्ड सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर and had stayed at the same age for 20 years 
अब यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि जब से वो अपनी दादी माँ को जानते हैं तब से ही वो वैसी की वैसी हैं जैसी आज हैं वो इतनी ज़्यादा बूढ़ी थी कि अब उनसे कोई बुरा नहीं हो सकता था लाइफ उससे ज़्यादा बुढ़ापा किसी को आ ही नहीं सकता था शी कुड नेवर हैव बिन प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल लेखक कहते हैं कि उनकी जो दादी माँ हैं वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं रही होंगी पर वो काफ़ी ब्यूटिफुल रही होंगी यहाँ पे प्रिटी रेफर किया गया है बनावटी जो खूबसूरती होती है वो और ब्यूटिफुल यानी जो नेचुरल ब्यूटी होती है उसको रेफर किया गया है शी होबल अबाउ द हाउस इन स्पोर्टलेस वाइट बेड वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टोव एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरे होबल यानी होता है लंगड़ा के चलना वॉक लेमली तो दादी माँ जो थी वो लंगड़ा लंगड़ा करके धीरे धीरे से पूरे घर में वो चलती थी और उनका एक हाथ जो है वो उनके कमर पे रहता था और दूसरा हाथ जो है उसमें जाप माला चलती रहती थी हर सिल्व लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटेडली ओवर हर पील पकड़ फेस एंड हर लेप्स कॉन्स्टेंटली मूव इन इन ऑडियबल प्रेयर यस शी वॉज ब्यूटिफुल लॉक्स यानी कि होती है चोटी तो दादी माँ का जो चोटी था वो सिल्वर कलर का था सिल्वर यानी यहाँ पे वाइट कलर जिसे हम बोलते हैं सफ़ेद बाल तो दादी माँ के जो लॉक्स हैं वो सिल्वर थे और उनके जो पेल चेहरा है जो रिंकल चेहरा है उन पर बिखरे हुए भी थे कुछ बाल और उनकी जो लिप्स हैं वो इनऑडियबल प्रेयर करती रहती थी मतलब कुछ ना कुछ उन वो फुसफुसाती रहती थी एक्चुअली पता नहीं चलता था आगे वाले को कि वो बोल क्या रही हैं हाँ वो बहुत खूबसूरत थी She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. यहाँ पर लेखक अपनी दादी माँ को कंपेयर कर रहे हैं विंटर लैंडस्केप से कि उनकी दादी माँ का जो नेचर था वो काफ़ी पीसफुल था वो काफ़ी अपने आप से खुश रहती थी सेटिस्फाइड रहती थी वाइट कलर सिंबल करती है पीस को शांति को तो उनकी दादी माँ का जो नेचर है वो काफ़ी पीसफुल था और वो खुद से सेटिस्फाइड रहती थी My grandmother and I were good friends. My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together. मैं और मेरी दादी माँ हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे एक दूसरे के मेरे पेरेंट्स ने मुझे मेरी दादी माँ के साथ में छोड़ दिया था जब मेरे सिटी में रहने के लिए चले गए थे और हम हम मतलब दादी माँ और मैं हम लोग साथ में रहने लगे She used to wake me up in the morning and get me ready for school. वो मुझे सुबह उठाती थी और मुझे स्कूल के लिए रेडी भी करती थी शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोन सिंग सॉन्ग वाइल शी बेथेड एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट आई लिसन बिकॉज आई लव हर वॉइस बट नेवर बॉर्डर टू लर्न इट मोनोटोन मतलब होता है बोरिंग तरीके से गाना गाना जब लेखक की दादी माँ जब लेखक को सुबह उठाती थी स्कूल के लिए रेडी करती थी तो वो क्या करती थी लेखक को उठा करके नहलाती थी कपड़े पहनाती थी तो उस टाइम पे वो एक बहुत बोरिंग सा गाना गा के सुनाती थी गाना मतलब वो गाना नहीं जो हम फिल्मों के लिए गाते हैं वो प्रेयर गाती थी और वो ये सोच के गाती थी कि ये जो वो गा रही हैं वो लेखक भी सुनेंगे और सीखेंगे पर लेखक ने ऐसा कभी नहीं किया उन्होंने उस गाने को कभी याद नहीं किया वो बस गाना सुनते थे क्योंकि उनको उनकी दादी माँ की आवाज़ अच्छी लगती थी Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earth ink pot, and a red pen. Tie them all in a bundle and hand it to me. After a breakfast of a thick steel chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. She carried several steel chapatis with her for the village dogs. Fetch मतलब होता है ले जाना किसी के लिए कुछ ले जाना. तो लेखक को उठा करके नहला रख के बाद में वो स्कूल भेजने की तैयारी करती थी तो दादी माँ लेखक को एक वुडन सेट ला के देती थी जो कि उन्होंने काफ़ी अच्छे से साफ किया होता था और ये लो चौक से प्लास्टर किया हुआ था और वो स्लेट के साथ में वो एक छोटा सा टाइनी मतलब होता है छोटा एक छोटा सा इंक पॉट देती थी और एक रेड पेंट देती थी और उन सब एक बंडल में बांध करके वो लेखक को दे देती थी उसके बाद में वो नाश्ता वास्ता करते थे और नाश्ते में क्या होता था इनके स्टील चपाती यानी होता है स्टील मतलब जो रात रात का जो बना हुआ रोटी है चपाती है उस उसको हम स्टील चपाती बोलते हैं तो वो स्टील चपाती के साथ में कुछ लिटिल बटर और चीनी तो 
ये मिला करके वो रोटी खाते थे ठीक है तो ये इनका होता था ब्रेकफास्ट तो ये करके वो चले जाते थे निकल जाते थे और साथ में जो दादी माँ हैं जब वो स्कूल जाते हैं तो साथ में वो सेल चपाती थोड़ी सी और ले करके जाती थी किन के लिए लेके जाती थी विलेज डॉग्स के लिए ले जाती थी 